Welcome back to my YouTube channel. Today I'll be talking about something in this video that I've realized recently so I think I just want to put it out here. Okay, so this is going to be, uh, uh, what, what do you call it? This is going to be a, this is going to be a history? I don't know. Anyways, I'm just, this is going to be, uh, uh, what is that word? This is going to be a monologue of my Experience? I don't know. This is going to be a monologue of my journey. Yeah. So this is going to be a monologue of my journey and how I've realized what education is and all of that. I don't know. I don't know if it makes sense, but anyways. Back when I was in my third or fourth grade, I remember Shanti ma'am, my school principal, school principal of Marbacillus Public School, telling me that I should become an IAS officer. And that was literally the first time I was hearing that thing, okay? I never knew what it was or anything of that sort. So she was the first one to tell me that I should become an IAS officer. That time I was very small, no? so I never thought about what it was and I started telling people that I want to become an IAS officer, not knowing what exactly it was. But then I remember telling my parents also I want to become an IAS officer and all of that. Uh, from that age itself and whenever you know when we grow up usually we would come across this question of what do you want to become when you grow up and all of that I would proudly say that I want to become an IAS officer. I am quite sure that I didn't know what it, exactly it was but anyways I used to say that so and then people would react like whoa that's really huge and I used to feel very good about it so I kept on saying that and my parents also started thinking that okay this is something she wants to be. So uh, without any further questions, my I just started living like that. And when I was in my eighth or ninth grade, I started understanding something about what an IAS officer is and what civil services and what UPSC is and all of that uh, around that time. And people started telling me that I have to read newspaper for that, which I hated, by the way. I don't know why I hated reading newspaper. They subscribed for another newspaper, Deccan Chronicles, I think so, yeah. Because, you know, uh, yeah, I, whatever, I don't know. So I did it like that. After completing my 10th grade, I actually wanted to do social science. Like I wanted to take humanities. Uh, I was not allowed to do that because you know brown household how we have to take science and all of that so i just gave into the fact that i have to take science for 11th and 12th which i don't regret now it was a good decision but anna i was a bit unhappy about that decision because i wanted to do social science karnam social science ani bhayangara ishtamulla or subject aayirunnu enikku padikan bhayangara ishtamayirunnu enikku vaaikan bhayangara ishtamayirunnu so it was something that i really liked so adu kondu enikku humanities padikanam naagraham undayirunnu then whatever i didn't do i took science am agane njan 11th padikan chennappothekku brilliant inde coaching inakke enne vittu because some people started telling that i should give a shot for medicine angane neat ezhudanam ennalla scheme ilakke njan paiye ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് <laughs> അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്വൽത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ സിവിൽ സർവീസ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദയർ ബിക്കോസ് യുനോ വാസ് ദയർ ഐ ഡോ നോ ഐ നെവർ തോട്ട് മച്ച് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദയർ ഐ ന്യൂ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ടു ചൂസ് സംതിങ് ടു സ്റ്റഡി ഫോർ മൈ ബാച്ചലേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ വിൽ ഡൂ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ സയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഐ ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് തിങ് ഓഫ് ലൈക്കിംഗ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇസ് ഇൻ മീ സോ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡു സോഷ്യൽ സയൻസ് സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ മേ ബി ഐ ടേക്ക് സംതിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ആൻഡ് Uh, we would uh, you know eventually know that economics is a good subject if you are looking for civil service angane i took economics and i did my 3 years bachelor's at union christian college which was the best 3 years of my life 
ഐ ഡോ നോ ഐ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഈസി ഫോർ മീ ടു ഗോ ഡു എക്കണോമിക്സ് ബിക്കോസ് സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് എക്കണോമിക്സിലോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഈസി ഉള്ള കാര്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി കാരണം യു നോ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹെക്ടിക് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിലോട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസി ഐ മീൻ ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെക്ടിക് ലെവലിൽ ആ ഡിഫറൻസ് തോന്നും കാരണം എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് കണക്ട് മോർ വിത്ത് ദ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് ലേൺ ഇറ്റ് ബട്ട് ദെൻ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി ഐ കുഡ് നെവർ കണക്ട് വിത്ത് ദോ സബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹാർഡ് ഫോർ മീ ഐ യൂസ് ടു പുഡ് ഇൻ എ ലോഡ് ഓഫ് എഫേർട്സ് ഹു ഹാസ് ടു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് പക്ഷേ എക്കണോമിക്സ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് അറ്റ് യു സി കോളേജ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബെസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഇൻ എവറി ആസ്പെക്ട് ഐ വുഡ് സേ ദ ഇറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഐ ഗോട്ട് എ ലോഡ് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ദ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ വാസ് സ്റ്റേയിങ് ഇൻ എ ഹോസ്റ്റൽ ഇൻ ഓൾ ഓഫ് ദ ഐ വാസ് റിയലി ഗുഡ് അങ്ങനെ എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ തീർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിതില്ലല്ലോ തീരുവാണല്ലോ അപ്പോൾ ബി എ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നു എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ കാരണം ഇത്ര നാളും സി ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ദ വാസ് സംതിങ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഐ യൂസ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ബിക്കം എൻ ഐ എസ് ഓഫീസർ വിത്തൌട്ട് ഇവൻ നോയിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് വാസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഐ നെവർ എക്സ്പ്ലോർഡ് എനി അതർ ഓപ്ഷൻ ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ റിയലി വോണ് ഡു വാട്ട് ഐ എം റിയലി ഗുഡ് അറ്റ് അതൊന്ന് ഐ നെവർ എക്സ്പ്ലോർ ബിക്കോസ് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഐ വാസ് നോട്ട് സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു നോ ഐ ഫീൽ സോ സ്റ്റുപ്പിഡ് റൈറ്റ് നോ ബട്ട് ദൻ ഐ വാസ് നോട്ട് സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ഡു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്തു ബി എ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് ദ സബ്ജക്ട് വാസ് റിയലി നൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് അതിനുശേഷം റിയാലിറ്റി ഹിറ്റ് ചെയ്തപോലെ യു പി എസ് സി എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി സ്വപ്നം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു ബിക്കോസ് നമുക്ക് യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി ബി ഓൺലി നീഡ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ അതുണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ ഇനി ബി യു പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ സോ ഐ വാസ് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടു ഡു ഇറ്റ് എന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഓർ എനിക്ക് ബദൻ ഐ എം എ പേഴ്സൺ വുഡ് ജസ്റ്റ് ഗിവിൻ ഫോർ സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വെൻ മൈ പേരൻസ് ടെൽ മീ ടു ഡു സംതിങ് ഐ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ വോൾ എവർ ഐ ഡു ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഐ സാഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് അങ്ങനെ ട്വന്റി ട്വന്റി ആയി ട്വന്റി ട്വന്റി കോവിഡിന്റെ സമയമാണ് ഐ സ്റ്റാർഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് അങ്ങനെ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു ലേൺ ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണല്ലോ അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൂടുതൽ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ മെച്ചുവർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ആൻഡ് എവറിങ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് സിനാരിയോ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് പിടികിട്ടി ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് ഐ റിയലി വോണ് ടു ബിക്കോസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ വിൽ ബി ഐ ലൈക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എനിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഐ എനിക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് ബദൻ മൈൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി ഷുവർ ബിക്കോസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ വർക്ക് വെൽ ഇൻ എ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എൻവയൺമെന്റ് So I was like, okay, that can be a problem because that is not what I can do. It's not like, I don't have a subject to learn, but that's not a problem. We work here. We work here, but I don't think I don't have a problem with an environment. I don't have a problem with that. I don't have a problem with that. I don't have a problem with that. I don't have
ഐ ഡോ നോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല ആ മൊമെന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഹവ് നോ ക്ലൂ സോ ഐ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് സം പാർട്ട് ഓഫ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോഡ് എ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഡു പി ജി കാരണം പി ജി എങ്കിലും ആകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി മാത്രമായി പോകണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പി ജിക്ക് പോകാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം യു പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സോഷ്യോളജി അങ്ങനെ സോഷ്യോളജി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ യു പി എസ് സിക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് അത് പഠിച്ചത് അത് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ചുകൂടെ എന്നെ എക്കണോമിക്സിനെ കാട്ടിലും എനിക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു എന്തോ ഒരു ഒരു പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായി സോ ഐ സാർഡ് ലുക്കിംഗ് മോർ ഇൻ ടു സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ പോയി എം എ സോഷ്യോളജിക്ക് ചേർന്നു ദ വാസ് ഇൻ സെൻട്രീസ് കോളേജ് എറണാകുളം അതും പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ഡെസിഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം രണ്ട് വർഷം ഞാൻ സിവിൽ സർവീസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നടക്കത്തില്ല അപ്പം പെട്ടെന്ന് ജൂൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി വന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ അവസാനം രണ്ട് കോളേജിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളൂ എസ് എച്ചിലും സെൻട്രീസസ് അങ്ങനെ ഐ അപ്ലൈ ടു സെൻട്രീസസ് കോളേജ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഐ ഗോട്ട് ഇൻ അത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു സെൻട്രീസസ് കോളേജ് അങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ മൈ ജേർണി ഓഫ് ഡൂയിങ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സോഷ്യോളജി അപ്പം ഇനീഷ്യലി വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോഴും ഐ ഐ വാസ് not thinking about any job opportunity or anything at that time i was basically thinking about learning that subject that was in my mind i just wanted to learn that subject i don't know it, it excited me that subject excited me a lot and i wanted to know more about it so like that i started studying ma sociology adhime ke enikku korchu difficulty undan because naan vera background inu varunnu adond adhime science padichu pinne economics padichu pa sociology vannu it was really hard for me to Uh, get adjusted with the thing angana sociology padikkan thodangi sociology vindu interesting aayittu enikku thoni i love all concepts um oro karyangalum it i felt like it was more than just a scientific study about society karanam that subject actually helped me to change my entire per- perspective and personality i would say because i started analyzing everything that was around me i started questioning things before nan blind aayittu believe edirunna without any solid എവിഡൻസ് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എവറിങ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റനിങ് എവറിങ് എന്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ആൻഡ് മൈ ബ്രെയിൻ വുഡൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇ വുഡ് ജസ്റ്റ് വർക്ക് സോ മച്ച് ദാറ്റ് ഐ വാസ് എ ബിറ്റ് കൺസേൺ അബൌട്ട് മൈ സെൽഫ് ബിക്കോസ് വൺസ് ഐ ജംപ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എവറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഫോർ മീ മൈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ടെൻ ടൈംസ് ഈവൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് തിങ് ദാറ് ഐ സി ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും എവിടെ പോയാലും ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ അല്ല നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം വൺ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും എൻ്റെ തിങ്കിങ്ങും എൻ്റെ നോളജും എൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഡ് ആവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ വൺ ബാഡ് തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഓവർ തിങ്കിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് വന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഓവർ തിങ്കിങ്ങിലോട്ട് ഞാൻ വന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലോട്ട് മാറി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി കേട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എവറിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും ഐ എം സ്റ്റിൽ ഇൻ ദാറ്റ് ജേർണി ബട്ട് ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് എം എ സോഷ്യോളജി നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ കുഡ് ലേൺ സംതിങ് അബൌട്ട് ദ സൊസൈറ്റി നോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് മീ ചേഞ്ച് മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് എവറിങ് ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്തല്ലോ so last day i posted something on my whatsapp and on one of my oldest closest friends told me that yan ainathu parnirunnathu that ee kaayam thaniya sociology padichirundundarna difference ma or enlightenment ne petti parnappo she told me edo this is what actually education should do to one person appala enikku adu hit cheyida sherikkum education namukku idaanu tharandathu ee oru realization um ee oru enlightenment um aanu education namukku tharandathu shastra nalu enikku adu kittilla i am not blaming anything but endo nanu enikku arathilla chelpa athra maturity illa nu undayirikkum chelpa edutha subjects inde irikkum pakshi idu padikkan thodangiyappo i could actually feel a
സോറി വിക്കം ഞാനൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് പോലെ പറയല്ല പക്ഷെ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ആ സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഒരു വൈഡനിങ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടിയത് എനിവേസ് ദിസ് വീഡിയോ വിസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് മൈ ജേർണി ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഐ ആക്ച്വലി റീച്ച്ഡ് a breakthrough how i got that breakthrough in education adu parayan vendittana njan ee video record cheyidathu and i really hope that i use this breakthrough for the good things in life and pursue further endengil okka kududil padikkanum kududil cheyanum kududil manasilakkanum okke idu help cheyum ennu njan vicharikkunnu and i actually encourage uh, young students to find this i hope idu nammada jeevithathile nammal oru student aayirikkum namukku idu kitti kaynundallo ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യങ് സ്റ്റുഡൻസ് വുഡ് ഇവൻച്വലി റീച്ച് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഇൻ ദർ ജേർണി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് നോ ഹൗ അമേസിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ എഫക്ട് ആർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആർ നോളജ് ആൻഡ് എവറിങ് സോ യാ സോ ഐ ഗെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഐ ഡോ നോ എനിവേസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഹോൾ വീഡിയോ ആൻഡ് സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഐ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ സഡൻ പ്ലാൻ ഇറ്റ്സ് റിയലി കോൾഡ് ഹിയർ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് ഭയങ്കര മഴയാണ് അപ്പോൾ ചുമ്മാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു സോ ദാറ്റ്